നമസ്കാരം ബ്ലൂമിൻഡെക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ പുതിയ വണ്ടിയായ ടാറ്റ അൾട്രസിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സ്പേസ് എന്ന ഒരു വെബ് ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയാണ് അവരെ കാലം തന്നെ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിമിത നിരക്കിൽ നല്ല വെബ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമൃത അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിം ജോർജ് ടാറ്റ നെക്സോണ് ശേഷം ഗോബലൻ സി ബി ഐ ടെസ്റ്റിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അടിച്ച മറ്റൊരു കാറാണ് ടാറ്റ അൾട്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർ വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാക്ക് കാറ്റഗറിയിലാണ് അപ്പോൾ ടാറ്റയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാക്ക് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റുള്ള കാറുകളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നികത്താൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു കാർ അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലൊരു കാറാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം ഈ വണ്ടിയുടെ ഗ്രിൽ സിസ്റ്റം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹണി കോം പാറ്റേൺ ഒരു ഗ്രിൽ സിസ്റ്റം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ടാറ്റയുടെ വലിയൊരു ലോകവും അടിയിലൊരു ക്രോമിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻഡി നേരെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ് മേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോണറ്റിന് നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോണറ്റ് മേ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്രീസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മിറർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു മിറാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വൈപ്പറിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാട്ടർ നോസിലൊക്കെ ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കരുതി കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ ഒരു ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ്റം തുടങ്ങി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് അടിഭാഗത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഫെൻഡർമയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡി ആർ എല്ലും ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പൊക്കെ ഈ ബമ്പറിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനുള്ള അടിഭാഗത്ത് ഒരു ലിപ് ഡിസൈനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ത്രോ എഫ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഒരു ക്ലിക്ക് ബട്ടൺസ് പോലെ അടിഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഈ വീലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അലോ വീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഡിസ്ക്കും ബ്രേക്ക് ഡ്രം പോലെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എം എം ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ടി ആഗോൻ്റെ ഒക്കെ ആ സെയിം റേഞ്ചുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ഫെൻഡ്രമ്മ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ സാധാരണ മിററുമേ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫെൻഡ്രമയാണ് മിററും ആയാലും ഒരു പി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഇവിടെ ഈ മിററിൻ്റെ ഈ ഹാൻഡിൽ ഭാഗം കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് മോട്ടർ അടിയിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറെ കൊടുത്തേക്കാണ് അവർ അപ്പോൾ കുറെ തന്നെ ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് ടൈപ്പ് ലൈറ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കയറി നിൽക്കുന്ന ഫെൻഡർ മേക്ക് തന്നെ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനുള്ള ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹെറിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയും ഈ പി ആൻഡ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്താ അൾട്രോസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും സെൻറ്റർ വലിയൊരു ലോഗിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ വൈപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ബാക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടി ആഗോൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഒരു ലുക്കുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്പോറിന് പി ഐ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് പി എനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ഒരു മോൾ ഭാഗത്ത് പെയിൻറ്റിങ്ങും
അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീറിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചെറിയ മോളിൽ സ്റ്റീറിങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ്ങും മോൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭയങ്കര സ്റ്റീറിങ്ങ് ആണ് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളുള്ള സ്റ്റീറിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റർ കൺസോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഇവ രണ്ട് സ്വിച്ചിനോട് കൊടുക്കാറ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ മീറ്ററിൽ തന്നെ അല്ല സ്റ്റോറി മീറ്റർ അല്ല സ്റ്റീറിങ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടാറ്റയുടെ ഒരു ലോഗോ വരും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീറ്ററിന് വരുന്നത് ഒരു അനലോഗും ഒരു ഡിജിറ്റലും ഇപ്പോൾ ചെറിയ വാണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പെട്രോൾ അനുസരിച്ച് എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ഈ വണ്ടി ഓടാം എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നു അവിടെ തന്നെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് നിൽക്കിയാൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് വണ്ടിയുടെ ഒരു എക്കണോമി അതായത് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എയും ബിയും ട്രിപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ അവിടെ നിൽക്കി തന്നെ ട്രിപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്കും പവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഏത് സ്പീഡിലാണ് ഓടണം എത്ര ടോർക്കാണ് എത്ര പവർ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും കിടക്കാൻ പറ്റും സെറ്റിങ്സ് പോയാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രൈറ്റ്നസ് അതായത് ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ മീറ്ററിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയാലും നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പ്ര സൈഡിൻ്റെ സ്റ്റീറിങ്ങിൽ ഇപ്പ്ര സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നെസ്റ്റ് അടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും മോഡ് മാറ്റാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി മോഡാണോ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ മോഡാണോ എന്നുള്ള മോഡ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോൺ ഈ സാധാരണ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ ഹോൺ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് അതായത് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂവൽ എയർ ബാഗ് സിസ്റ്റം വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡിലാണ് വണ്ടിയുടെ എയർ ബാഗ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിന് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല മെറ്റാലിക് ഫിനിഷുള്ള ഡിസൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ വെൻഡികൾക്കാരായാലും ഒരു ക്രോമിതര ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അടിഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടണാണ് ആ ബട്ടൺ നിൽക്കിയാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അടി രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കൂളിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടിയിലേക്ക് ഇത് തണുപ്പിക്കാനൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു സെറ്റാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സോണിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ നേവിയേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ സ്റ്റീറിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ മീറ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എ സിയുടെ വെൻഡികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സാഡൻ്റെ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ ഇവിടെയും കൂട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ടച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നിലെങ്കിൽ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കി ഓരോ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇതിവിടെ താഴ്ത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോം ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ളത് ഫോണായിട്ട് കണക്റ്റ് ബാക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട്
ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു അതുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ അത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീയറിങ് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് മോൾ സ്റ്റീറിങ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും നീക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ വൈപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പർ വന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ ഇവിടെ സെൻസർ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിലായാലും ഫ്രണ്ടിലായാലും വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലി സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിനും നമ്മുടെ സാധാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോയിൽ ഇട്ടാൽ രാത്രി ആകുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ലൈറ്റ് കത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ റൂഫ് മേ കിടക്കണമെങ്കിൽ റൂഫിൻ്റെ ഇവിടെ സാധാരണ വണ്ടിക്കുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഡോർ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം കത്താനുള്ള ലൈറ്റും ഉള്ളു അതുപോലെ തന്നെ മോൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ണാടി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വയ്ക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ മുഖത്തേക്ക് വിളിച്ചടിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിച്ചും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നോർമൽ പോലെ തന്നെ കണ്ണാടി അതുപോലെ തന്നെ എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ബാഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഡോറിൻ്റെ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡുവൽ ടോൺ ടൈപ്പ് കളറാണ് അതായത് മോളിൽ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇളം കളറും അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കടും കളറും വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള വണ്ടിക്ക് ഈ ലോക്ക് നിൽക്കണം അതായത് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വേറെ ചെറിയൊരു ബട്ടണും ഉണ്ടാവും ഈ ഡോറിൽ ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഡോറ് അതായത് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കിയാൽ ലോക്ക് ആവും എല്ലാ ഡോറും ലോക്ക് ആയിക്കോളും ഇതുമ്പോൾ തിരിച്ച് നിൽക്കിയാൽ ഡോറെല്ലാം തുറക്കണ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ തുറക്കണ ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിററുകളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഡോറും അതുപോലെ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പിടിക്കാനൊരു പിടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റ് പൊക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡാഷ് ബോർഡുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഡിസൈനിങ് തന്നെ അവർ നേരെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പൊഴി പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അടിഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കണ്ട നമുക്ക് കാല് ഇഷ്ടംപോലെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അടിഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കാല് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫുഡ് റെസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എ സിയുടെ വെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എ സിയുടെ വെൻറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്രോമിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പോയിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഉള്ളിൽ കാണാൻ നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് കാണാൻ അങ്ങനെ നല്ലൊരു മെറ്റാലിക് കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള വെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയാലും ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും മൊത്തമായിട്ട് നല്ലൊരു ലക്ഷറി വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് പോലെ തന്നെ ടാറ്റ ഈ അൾട്രോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച സ്റ്റിക്കർ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിക്കർ അല്ല അതൊരു ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ നമ്മുടെ താഴത്ത് ആളുടെ അവിടെ ആയാലും ഈ എന്തെങ്കിലും സാധനം വയ്ക്കാനുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നീര ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റെഡ് കളറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് കളറാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് മേലോട്ട് പോയിക്കാൽ തീംസ് ഉണ്ട് തീമിൽ നമുക്ക് ഇടാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ നീലങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കളർ ആക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം കളർ ചെക്ക് ഈ ചേഞ്ചിങ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്ററിൻ്റെയും ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റും കൊടുത്ത് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ മീറ്ററിനോടെ കാണാൻ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഒറ്റ വാച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ചാവി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മോഡൽ ഒരു കീ ആണത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു നോർമൽ കീയും വേറെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാവിന് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാവി ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പിന്നെ ഒരു സ്പെയർ കീ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അഞ്ച് മോഡലുള്ളത് റെഡ് വൈറ്റ് ഗ്രേ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് കളറാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ഹൈസം മോട്ടോ സ്കോട്ടുന്ന ഒരു തവണയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും ബുക്കിംഗിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ